Welcome to the class on theory of equations part 7. In the last class, we have learned how to solve the equations when two or more of the roots are related by some condition, some relation. Now, uh, we have learned the, to solve the equations whose roots are in AP, whose roots are in JP. Now let us continue and how, see how to continue to learn how to solve the equations whose roots are in HP. Okay. Kritam ka kritam class lo manam enne chku nam monpati class lo enne chku nam mula la madhya ka nirdishte sambandha onna puri yella saadhin chalo sami krana na yella saadhin chalo enne chku nam. Mula lo guna sridi lo onte yella enne chko yella saadhin chali anka sridi lo onte yella saadhin chalo enne chku nam. E targati lo manamu e class lo manamu mula lo haratma ka sridi lo onte yella saadhin chalo enne chku nam. Let us see what HP is. Suppose A, B, C are in HP. This means that 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. AB, C is in the same way. 1 by A, 1 by B, 1 by C are in the same way. इकड़ ए बी सी लो ये दी सूनियं का आर नॉट इक्वल टू जीरो ओके सो इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ वन बाय ए वन बाय बी वन बाय सी वी विल बी एबल टू सी ए वी विल बी एबल टू नो द वैल्यूज ऑफ ए बी इट्स इज इट नॉट सपोज वी आर बी टेक ए इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हुज रूट्स आर इन HP. Okay. Now you have to find the equations. These roots of this equation f of x is equal to zero. They are in HP. Let the roots be. If you, suppose this is an nth degree equation, if you suppose that is it is an nth degree equation, the roots are alpha one, alpha two, alpha n. Okay, and we take that alpha is are not equal to zero. Now, 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha 3 and so on, 1 by alpha n are in AP. Because alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n are in HP. 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha 3 and 1 by alpha n are in AP. So, we know, the, we know how to solve the equation whose roots are in AP. So, if we know the equation whose roots are 1 by alpha 1 and 1 by alpha 2, 1 by alpha 3, 1 by alpha n, and the relation between this equation and the given equation f of x is equal to 0, then we can easily solve the given equation. So, what are we doing? We have to find the equation whose roots are 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha 3, and 1 by alpha n. That okay. एन चाली मानूँ मो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आने दे एबीसी लो एचपी लो उन्हें वन बाय ए वन बाय बी वन बाय सी लो एपी लो उन्हें ना आता है ये एबीसी लो सुनना कि समान का कर दो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के नो तरह का दिवाव पर सभी करने में आते बट मूला लो एचपी लोग ने कहूँ � इते अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन लो हिचपी लो ना इकारु का वन बाय अल्फा वन वन बाय अल्फा टू वन बाय अल्फा थ्री अब तो वन बाय अल्फा एन लेंदे लो ना ए पी लो ना ये बिल्ली बलो ये वन बाय अल्फा वन बिल्ली बाव वन बाय अल्फा टू बिल्ली बलो ये मूल आलोग ने कमरे तेल सिनेट लाई थे अल्फा � वन बाय अल्फा वन वन बाय अल्फा टू वन बाय अल्फा थ्री वन बाय अल्फा यंग लो मूल आलोग उन्हें समीकरण आने की ये फॉर फैक्स इज़ इक्वल टू जीरो उन्हें समीकरण आने की कल संबंध में इतना मन चूता में पड़ो गिवन इक्वेशन इज़ फॉर फैक्स इज़ इक्वल टू जीरो एंड द रूट्स आर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा
the equation these roots are 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha 3 and 1 by alpha n is f of 1 by x is equal to 0. If we move along on the semicolon f of x is equal to 0, I think. 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha 3, 1 by alpha n lu mulal ga on the semicolon f of 1 by x is equal to 0. If put on f of x by f of 1 by x is equal to 0 semicolon, you go mulalu, they loan a yep loan. So we, we already know how to solve the equation whose roots are in yep. So from this we can directly find out the values of alpha 1, alpha 2, and alpha n. Okay. If you do f of x is equal to 0, you come alpha 1, alpha 2, alpha n. 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha 3, 1 by alpha 1. Mool alga on the semicolon f of 1 by x is equal to 0. If semicolon of mool alu 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha n lela on the a below. Manak already a below on the mool alu on the semicolon of the ela sarin chalo manak tells kapati. Mool alu on the semicolon of elago. E the sadis the saripotun. If f of 1 by x ne sadis the manak e mool alu just the 1 by alpha 1, 1 by alpha 2. E watch just the e watch just the. Alpha 1, alpha 2, alpha n, f of x is equal to 0 mulalu. Okay, let us see this with an example. This is from exercise 4b, second section, sixth problem, first bit. Mulalu haratma kasreni lomte. 6x cube minus 11x square plus 6x minus 1 is equal to 0. Kami karanani. Sadin chandi. Okay. Solve 6x cube minus 11x square. Plus 6x minus 1 is equal to 0. If the root are in HP. Okay. Given equation. What is the given equation? It is a 6x cube. Minus 11x square plus 6x minus 1 is equal to 0. Okay. You could have a is equal to 6. A0 is equal to 6. A1 is equal to minus 11. A2 is equal to 6. A3 is equal to minus 1. We name f of x and f of x is equal to 6x cube. Minus 11x square plus 6x minus 1. What is f of 1 by x? f of 1 by x is 6x 1 by x whole cube minus 11 into 1 by x whole square plus 6 into 1 by x minus 1. Minus 1. Okay. 6 by x cube. Minus 11 by x square plus 6 by x minus 1. Then what on the 6 by x cube minus 11 by x square plus 6 by x minus 1. We need to take a look at that. You can see 6 minus 11 x plus 6 x square minus x cube with f of 1 by x. Minus 11x plus 6x square minus x cube by x cube. Okay. It is a micronomenty. What is the given equation? 6x cube minus 11x square plus 6x minus 1 is equal to 0. What are the values of the coefficients a naught coefficient of x cube, which is 6, 
a1 coefficient of x square minus 11 a2 coefficient of x 6 constant is minus 1 okay let let us write this as f of x let us write the polynomial as f of x what is f of x f of x is equal to 6x cube minus 11x square plus 6x minus 1 let us write what f of 1 by x is 6 into in place of x you just have to write 1 by x 1 by x whole cube minus 11 1 by x whole square plus 6 into 1 by x minus 1 take lcm 6 minus 11x plus 6x square minus x cube divided by x cube this is what f of 1 by x now what are we going to do let the roots what are the roots of uh, the given equation let the roots of given equation be 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma these are in hp so alpha beta gamma are in hp ichin samikaranam ki moolalu 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma anukundam anukunte alpha beta gamma lo ekkada unnai ap lo unnai anka sredi lo unnai so alpha beta gamma lo moolalu ga gala samikaranam em avutundi the equation whose roots are alpha beta gamma is f of 1 by x is equal to 0 that is f of 1 by x is equal to 0 This implies 6 minus six minus 11x plus 6x square minus x cube. 6 minus 11x minus 11x plus 6x square minus x cube by x cube is equal to 0. This implies 6 minus 11x plus 6x square minus x cube is equal to 0 cross multiplication. This implies take minus common x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equal to 0. What are the roots of this equation? E samikarana anku moola linti alpha, beta and gamma. Dhin lo unna ippudu or in AP, is it not? E moola dhin lo unna AP lo unna. Alpha, beta, gamma are in AB. What does this imply? 2 beta is equal to alpha plus gamma. It already manamu nets kunade. Now, let us write the relation between the roots and roots and the coefficients. Let us write the sum of roots. Alpha plus beta plus gamma is equal to here a naught is coefficient of x cube 1 a1 is coefficient of x square minus 6 a2 is coefficient of x 11 a3 is minus 6 is it not so what is alpha plus beta plus gamma is minus of a1 by a naught minus of minus 6 by a naught which is equal to 6. Now using 2 here alpha plus gamma is equal to 2 beta. 2 beta plus beta is equal to 6. 
this implies 3 beta is equal to 6. This implies beta is equal to 6 by 3 which is equal to 2. So what did we get? 1 root as beta, beta is equal to 2 is 1 root of the equation. Which equation? f of 1 by x. Which equation? This star. Root. Equation of beta is equal to 2 is the root of the equation star. Now let us use synthetic division to find the other two roots. Okay. Beta is equal to 2 and the, what is the equation? x cube minus 6x squared plus 11x minus 6. Okay. Let us now write do synthetic division. 1 minus 6 plus 11 minus 6. And what is the value of beta? 2. We are who is the root of the equation? Is it not? 1 minus 6, 11 minus 6. 1 minus 6, 11 minus 6. 1 minus 6, 11 minus 6. Okay. Now 2 is the root. So we will do, do the synthetic division by using this 2. Put a 0 here. 1 plus 0 is 1. One plus zero is one. Two into one is two. Minus six plus two is minus four. Minus four into two is minus eight. Eleven minus eight is three. Three into two is six. And you'll get a zero here because x minus two is a factor of the given uh, polynomial. You'll get the remainder as zero. R two is the root of the polynomial. Therefore, you are getting the remainder as zero. Now, what is this x cube minus six x square plus eleven x? Minus 6 is equal to x minus 2 into x square minus 4x plus 3. Now, if you solve this equation for the roots, we are through. And the other, if you are going to do this, you can do this. So, x square plus 4x plus 3. So, x square minus 4x plus 3 is the quadratic equation we have to solve. x square minus x minus 3x. Plus 3 is equal to 0. x into x take common. x into x minus 1. Minus 3 if you take common. Again x minus 1 is equal to 0. So if you take x minus 1 common. You will get x minus 3. Which is equal to 0. So x minus 1 is equal to 0. Or x minus 3 is equal to 0. What does this imply? x is equal to 1 or 3. Okay. So what are the roots now? Roots of star. Roots of f of 1 by x is equal to 0 are 1, 2 and 3. Is it not? See, this is 1 root, 2, this is 1 root, this is 1 root, 1, 2 and 3. Okay. So, what are the roots of, therefore, what are the roots of f of x is equal to 0? 0, zero roots m of 1 by alpha. Let this be alpha, beta, gamma. Okay. 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. So, roots of the required equation is roots of 6x cube minus 11x square plus 6x minus 1 is equal to 0 or 1, 1 by 2, 1 by 3. These are the roots of the given equation which are in HP. Aratmakas ready loan na moola liwe. Inje sammanamu. Mulal Haratmaka Sredi Lounte, six x cube minus eleven x square plus six x minus one is equal to zero samikranani manam sadi chama. Plus sadi chamante mul f of x is equal to zero mulalu haratmaka sredi lounte f of one by x is equal to zero mulalu angas ready lounte. Kabate manam f of one by x raskunam f of x is equal to zero ninchi. Ella raskunamu x badulu samikranana one by x pratik shape is the one by x, f of 1 by x is equal to 0 semicolon. Then, the mula is below 9. Ankas ready below 9. 
ఇంకా శ్రేణిలో ఉన్న మూలాలు ఉన్న సమీకరణాన్ని సాధించడం మనకు తెలుసు కాబట్టి అదే పద్ధతిలో మనం దీన్ని సాధించాము ఎలా తీసుకున్నాము ఆల్ఫా బీటా గామాలు మూలాలుగా తీసుకున్నాం ఇది మూడో తరగతి సమీకరణం కాబట్టి మూడు మూడు మూలాలు తీసుకున్నాం ఆ మూడు మూలాలు ఎలా ఉన్నాయి అంక శ్రేణిలో ఉన్నాయి అంక శ్రేణిలో ఉన్నాయి కాబట్టి టూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ గామా అవుతుంది అక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ మూలాలకి గుణకాలకి మధ్య ఉన్న సంబంధం నుంచి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా విలువ రాసుకున్నాం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా విలువ ఎంత అయింది ఆర్ అయింది ఈ ఈ సమీకరణంలో ఈ టూ బీటా విలువను తీసుకొచ్చి ప్రతిక్షేపించాము ఆల్ఫా ప్లస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బీటా సో ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ గామా బదులు టూ బీటా ప్రతిక్షేపించాము ఈ ఒక బీటా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఒక టూ బీటా ఉంది ఈ రెండు కలిపితే మూడు బీటాలు వచ్చినాయి ఈ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అయింది సో బీటా విలువ ఎంత అయింది ఆరు బై మూడు కాబట్టి రెండు అయింది రెండు ఏంటి ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ కి ఒక మూలం అనమాట ఇది రెండు ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ కి ఒక మూలం ఒక మూలం కనుక్కున్నాక మనము సంక్షిప్త భాగ భాగాహారం ద్వారా మిగిలిన రెండు మూలాలని కనుక్కోవచ్చు ఈ సంక్షిప్త భాగాహారం ఎలా చేయాలి గుణకాలను తీసుకొని మొదటి వరుసలో రాసుకోవాలి గుణకాలు ఏంటి ఒకటి మైనస్ ఆరు పదకొండు మైనస్ ఆరు ఈ ఎడమ వైపు రెండు రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక సున్నా పెట్టాలి ఇప్పుడు ఈ ఒకటి ప్లస్ సున్నా ఏమైంది ఒకటి అయింది ఈ ఒకటి ఇంటు రెండు రెండు అయింది మైనస్ ఆరు ప్లస్ రెండు ఎంత మైనస్ నాలుగు ఈ మైనస్ నాలుగుని మళ్ళీ రెండుతో గుణిస్తే మైనస్ ఎనిమిది వచ్చింది ఈ మైనస్ ఎనిమిది పదకొండుని కలిపి మూడు వచ్చింది ఈ మూడుని మళ్ళీ రెండుతో గుణిస్తే ఆరు వచ్చింది మైనస్ ఆరు ఆరు సున్నా అయిపోయింది సున్నా ఎందుకు వచ్చింది రెండు రెండు మూలం గనక సమీకరణానికి రెండు మూలం అవుతుంది కనుక శేషం ఎప్పుడు సున్నానే రావాలి వస్తుంది ఓకే ఇది వచ్చిన తర్వాత విభక్తాన్ని చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ విభక్తమైంది సో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ నెల రాసుకున్నాము ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీగా రాసుకున్నాము ఇప్పుడు దీని నుంచి మూలం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈ వర్గ సమీకరణం వర్గ బహుపతి మూలాలు కనుక్కుంటే శూన్యాలు ఈ వర్గ సమీకరణానికి మూలాలు కనుక్కుంటే మనకి గత సమీకరణ మూలాలు వచ్చినట్లే ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ నెలా సాధిస్తాము కారణాంకాలు తీసి విభజిస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో నుంచి త్రీ ఇంటూ వన్ కదా సో దీన్ని ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ వన్ వచ్చింది మైనస్ త్రీ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ మైనస్ వన్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వచ్చింది సో మూలాలు మనకి ఏమి వచ్చినాయి ఒకటి మూడు ఇక్కడ ఒక మూలం ఉంది రెండు సో ఈ మూడు మూలాలు దేనికి మూలాలు అవుతాయి ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ కి మూలాలు అవుతాయి ఒకటి రెండు మూడు సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇక్వల్ టు జీరో మూలాలు ఏమవుతాయి ఒకటి బై ఒకటి ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై మూడు సో ఈ ఒకటి బై ఒకటి ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై మూడు దేని మూలాలు అవుతాయి దత్త సమీకరణం మూలాలు అవుతాయి సిక్స్ ఎక్స్ క్యూ మైనస్ లెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఒకటి రెండు మూడు మూలాలు దేనికి అవుతాయి ఎక్స్ క్యూ ఎక్స్ క్యూ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరోకి మూలాలు అవుతాయి అవునా ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని మూలాలు వన్ టూ త్రీ కాబట్టి దీని మూలాలు వన్ వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ అవుతాయి అర్థమైన ఒక అసైన్మెంట్ తీసుకోండి ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ యూ ట్రై దిస్ ప్రాబ్లం ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ బి సిక్స్ ప్రాబ్లం సెకండ్ బిట్ ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఇన్ హెచ్పి ఫైన్ ద రూట్స్ ఈ సమీకరణ మూలాలు హెచ్పిలు హరాత్మక శ్రేణిలో ఉంటే మూలాలని కనుక్కోండి అది నెక్స్ట్ క్లాస్ కి మీరు ప్రాబ్లం చేసి ట్రై చేయండి ఓకే దట్ ఈస్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్